প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা এসিসি ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমার প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় মূলধন ব্যয়ের একটি সিজনশীল নিয়ে আলোচনা করব সিজনশীলটি হলো ম্যাগনা কোম্পানির যাবতীয় তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো বিবরণের মধ্যে আছে সাধারণ শেয়ার মূলধন 5 লক্ষ টাকা 12% অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন 2 লক্ষ টাকা 14% ঋণ মূলধন 3 লক্ষ টাকা সর্বমোট মূলধন 10 লক্ষ টাকা ম্যাগনা কোম্পানি তার বিনিয়োগকারীদের মধ্যে 12 টাকা করে লভ্যাংশ প্রদান করে লভ্যাংশের বৃদ্ধির হার 5.5% কোম্পানির সাধারণ শেয়ারের বাজার মূল্য 120 টাকা কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজার মূল্য 130 টাকা করের হার 40% কতে বলছে উত্তরণ ব্যয় কি খতে বলল কোন উৎসের ব্যয় সবচেয়ে কম গতে বলল ম্যাগনা কোম্পানি ডব্লিউসিসি নির্ণয় করার গতে বলল যদি অতিরিক্ত ঋণ মূলধন হিসাবে 2 লক্ষ টাকা গ্রহণ করলে ডব্লিউএসিসি এর উপর কি প্রভাব পড়বে তার মানে তার বিশ্লেষণ করো এখন আমরা সরাসরি গ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যাব এখানে ডব্লিউসিসি নির্ণয় করব ডব্লিউসিসি নির্ণয় করতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম যেহেতু এখানে তিনটি মূলধন উৎস নিয়ে এই সিজনশীলটি ঘটিত বা উদ্দীপকে তিনটি মূলধন উৎসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাই আমরা সর্বপ্রথম তিনটি উৎসের ব্যয় নির্ণয় করব প্রথমে সাধারণ শেয়ারের ব্যয় সাধারণ শেয়ারের ব্যয়কে সংক্ষেপে কস্ট অফ ইকুইটি বা কেই দ্বারা প্রকাশ করা হয় সূত্রটি হলো ডি1 ডিভাইডেড বাই পি নট প্লাস জি এখানে ডি1 মানে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ উদ্দীপকে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ দেওয়া ছিল না তাই আমরা বের করে নেছি যদি প্রত্যাশিত লভ্যাংশ দেওয়া না থাকে বের করা সূত্র হলো ডি নট ইনটু 1 প্লাস জি এখানে ডি 0 বা ডি নট এর মান হলো 12 টাকা আর জি এর মানে লভ্যাংশের বৃদ্ধির হার 5.5% তাহলে আমরা মান পাই 12.66 আর পি নট মানে শেয়ারের বাজার মূল্য 120 টাকা আর জি মানে লভ্যাংশের বৃদ্ধির হার মান বসালে আমরা সাধারণ শেয়ারের উত্তর পাই সাধারণ শেয়ারের ব্যয়ের উত্তর পায় 16.05% এখন আমরা অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করব এখানে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়কে সংক্ষেপে কেপি দ্বারা প্রকাশ করা হয় কেপি সূত্র হলো ডিপি ডিভাইডেড বাই এনএসবি ইনটু 100 এখানে ডিপি হলো প্রত্যাশিত লভ্যাংশ প্রত্যাশিত লভ্যাংশ বের করতে হলে লভ্যাংশের হার ইনটু লিখিত মূল্য দ্বারা গুণ করতে হয় উদ্দীপকে লিখিত মূল্য দেওয়া ছিল না তাই আমরা বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে 100 টাকা ধরে নিলাম 100 টাকার 12% 12 টাকা আর এনএসবি মানে নিট বাজার মূল্য নিট বাজার মূল্য বের করতে হলে বাজার মূল্য থেকে উত্তরণ ব্যয় বাদ দিতে হয় এখানে উত্তরণ ব্যয় নাই তাই উদ্দীপকে উল্লেখিত বাজার মূল্যই হবে নিট বাজার মূল্য 130 টাকা এখন মান বসালে আমরা অ্যানসার পাই 9.23% আর ঋণ পত্রের ব্যয় নির্ণয় ঋণ পত্রের ব্যয়কে সংক্ষেপে কেডি বা কস্ট অফ ডেট দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা সূত্রটি হলো i 1 t এখানে i মানে সুদের হার 14% আর t মানে করের হার 0.40 অ্যানসারটা পাই 8.4% আর ভার সাধারণ শেয়ারের ভারকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয় we যার ফুল मीनिंग টি হলো ওয়েট অফ ইকুইটি এখানে ভারের সূত্র হলো একক মূলধন ডিভাইডেড বাই মোট মূলধন সুতরাং সাধারণ শেয়ারের একক মূলধন 5 লক্ষ টাকা আর সর্বমোট মূলধন 10 লক্ষ টাকা তাহলে তার ফলাফল আসে 0.50 অগ্রাধিকার শেয়ারের ভারকে সংক্ষেপে ডব্লিউপি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে উদ্দীপকে অগ্রাধিকার শেয়ারের একক মূলধন 2 লক্ষ টাকা মোট মূলধন 10 লক্ষ টাকা তাহলে তার ফলাফল আমরা পাই 0.20 ঋণ পত্রের ভারকে সংক্ষেপে কেডি ডব্লিউডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে ঋণ পত্রের একক মূলধন 3 লক্ষ টাকা আর মোট মূলধন 10 লক্ষ টাকা যার ফলাফল আমরা পাই 0.30 এখন আমরা ব্যয় নির্ণয় করলাম ভার নির্ণয় করলাম এখন আমরা আমরা ডব্লিউসিসি নির্ণয় করব ডব্লিউসিসি সূত্র হলো ডব্লিউডি কেডি প্লাস ডব্লিউই কেই প্লাস ডব্লিউপি কেপি এখানে যদি আমরা উদ্দীপকে যে মানগুলো বের করলাম ভার এবং ব্যয় তা গুণ করে যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব 12.39% এখন আমরি এখন আমরা উদ্দীপ মানে উদ্দীপকের চার নাম্বার অপশনটি নিয়ে কথা বলবো চার নাম্বার অপশনে 
बला छो जदि अतरिक्त मूलधन ऋण मूलधन दु लक्ष टा ग्रहण कर प्रभाव पड़े एखे जदि अतरिक्त ऋण मूलधन दु लक्ष टा ग्रहण कर मोट मूल्य मोट मूलधन परिवर्तन घटे तो मोट मूलधन दस लाख प्लस दुई लाख बारो लक्ष बारो लक्ष टा और मोट मूलधन परिवर्तन घटले अवश्य भारे परिवर्तन घटे घटे तो हमें भारगुल आर निर्णय करब ये डब्ल्यूई पाँच लाख डिवाइडेड बारो लाख फलाफल पेल पॉइंट वन फोर सिक्स सिक्स और डब्ल्यूपी हल दुई लाख डिवाइडेड बारो लाख मानता पाई पॉइंट वन ट्रिपल सिक्स एन ऋणपत्र भार निर्णय कर पाँच लाख डिवाइडेड बारो लाख हमें मान पाई पॉइंट फोर वन डबल सिक्स इखने एक व्याख्या कर रखी जदि ऋण मूलधन बसी है तेल अवश्य पैटा ह्रास पा और ये भारगुलो बेर करते हैं बैगलो और बेर करते हैं ना तीन नम्बर अपशन थे बैगलो पे जाब और वोटा दिए अंक कटा कर ले समस्या समाधान हो जाए बुझते पर बैटार ह्रास पे ना कि बृद्धि पे और अभी एक पूर्व बोल ऋण मूलधन व्यवहार कर ले अतरिक्त ऋण मूलधन व्यवहार कर ले कम्पान व्यय ह्रास पा डब्ल्यू सी सी तेल सूत्र है डब्ल्यूई के प्लस डब्ल्यूपी के पी डब्ल्यू डि के डि एन मान बसाले पाई एखे एगारो दशमिक सत दुई अतए आप लक्ष्य कर ले बुझते पर पूर्व तुलन डब्ल्यूसि सामग्रिक गड़ मूलधन व्यय ह्रास पे अवश्य परिशेषे बोलते अतरिक्त दु लक्ष ट ऋण मूलधन व्यवहार करार कारण डब्ल्यू सी सी पॉइंट सिक्स सेवेन पार्सेंट ह्रास पे ये उद्दीपकटी जो बुझते परवर्ती अनेक उद्दीपक सृजनशील सहजे करतेब आज के पर्यत सुस्थान भलो थकबें देखा इनशाला को भिडियोते सबा भलो थकें